வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழர்ஸ் எங்களோட சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதில் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நிறைய பேர் இன்னும் பல டாப்பிக்கை பற்றி பேச சொல்லி எங்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அதில் முக்கியமான டாபிக் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணது என்னென்னா கீழடி ஸோ கீழடிங்கிறது வந்து எங்கள் ஸ்கோப்பில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கீழடி வந்து ஆர்கியாலஜி ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக வருது ஸோ கீழடியில் எப்படி என்ன சயின்ஸ் பேச முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் கொஞ்சம் உட்காந்து யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது கீழடியில் முக்கியமான ஒரு சயின்டிஃபிக் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் கீழடி வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது எவ்வளோ வருஷம் பழசு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது அந்த டெக்னிக் என்னென்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ மெட்ரிக் டேட்டிங் இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் வச்சு தான் கீழடிங்கிற ஒரு நகரம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேடியோ மெட்ரிக் டேட்டிங் அதாவது ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னா என்ன அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பழமையான பொருளோட வயசை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த பழங்கால பொருட்களில் சில இதில் உதாரணத்திற்கு கல்வெட்டுகள் இல்லாட்டி காயின்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு டேட் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம அது எத்தனை வருஷத்துக்கு முந்தியது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் உதாரணத்திற்கு ஒரு எலும்பு துண்டோ ஒரு எலும்பு கூட ஒரு மண்டையோடோ இல்லாட்டி ஒரு சின்ன ஒரு மரத்துண்டோ ஒரு பானையோடோ கிடைக்குது அதில் வந்து டேட் எதுவுமே எழுதியிருக்காது ஆனால் அதை வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மக்கள் உபயோகிச்சாங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதனோட எலும்பு கூடு அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக தான் இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்லேயே கார்பன் ரேடியோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கில் வந்து முக்கியமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து கார்பன் ஸோ கார்பன் வந்து நம்ம பீரியோடிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் இப்போ நம்ம உடம்பெல்லாம் கார்பன் நல்லா உருவாக்கணும் தான் ஆனால் கார்பன் வந்து ஏகப்பட்ட டைப்பில் இருக்கும் கார்பன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு நிறைய ஐசோட்டோப்பில் இருக்கும் ஆனால் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க தேவையில்லை இப்போது அட்மாஸ்பியரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அப்படி நிறையா இருக்கும் நைட்ரஜன் வந்து ஃபோர்டீன் நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அந்த எலமெண்ட் என்ன ஆகுனா காஸ்மிக் ரேஸ் இதாவது சூரியனில் வெளிப்படுற கதிர்கள் அது மேலே பட்டு அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற நைட்ரஜன் வந்து அன்ஸ்டேபிள் கார்பன் ஃபோர்ட்டீனாக மாறிடும் அதாவது கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூலாக மாறிடும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து காலகட்டத்தில் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து பூமி கீழே கார்பன் டை ஆக்சைடாக வரும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நிலத்தில் இருக்க செடி கொடிகள் எல்லாருமே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்காக உள் உட்கொண்டு உணவை உருவாக்கும் இந்த செடிகளை எல்லாம் நாம் உணவாக உட்கொள்ளும் போது இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து கிராஜுவலாக நம்ம உடம்போட உடம்பு சேர்ந்துடும் இந்த செடிகளை ஆடு மாடுகள் சாப்பிடுது நம்ம செடியை சாப்பிட்றோம் அதே நேரத்தில் ஆடு மாடையும் சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துடுது இது வந்து இந்த சைக்கிளில் வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம உயிர் வாழ்கிற வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல நம்ம கடைசி காலம் வரைக்கும் கார்பன் ஃபோர்டீன் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம இருந்து போகிறப்போ நம்ம மெட்டபாலிசம் நின்றுது ஸோ இந்த மெட்டபாலிசம் நின்றதுனால கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து நம்ம உடம்புல அக்யூமுலேட் ஆகிறது நின்று போயிடுது அதனால் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து இந்த ரேடியோ ஆக்டிவை இழந்து கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து திருப்பி நைட்ரஜன் ஃபோர்டீனாக மாறிடும் இந்த இது பேர் வந்து பீட்டா டிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து நைட்ரஜனாக மாறுது பல ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் அதன் அதை வந்து நம்ம ஹாஃப் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து பாதியாக குறைஞ்சு நைட்ரஜன் ஃபோர்டீனாக மாறுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எழுநூறு வருஷங்கள் ஆகும் இந்த கார்பன் டேட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு எலும்பு துண்டோ ஒரு பானை ஓடோ அதில் இருக்கிற கார்பன் மாலிக்யூல்ஸை எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ டிகே ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறத வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இருந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு சின்ன உதாரணத்தை கொண்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் உதாரணத்திற்கு ஒரு சின்ன ஒரு பக்கெட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பக்கெட்டில் வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த பக்கெட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருக்குது அதாவது சொட்டு சொட்டாக இந்த தண்ணியெல்லாம் லீக் ஆகுது பத்து லிட்டர் தண்ணி வந்து ஒம்பது லிட்டராக மாறுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது அதை வச்சுட்டு இந்த முழு பக்கெட் காலியாகிறதுக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் படி நமக்கு தெரியலாம் அதாவது பாதியாக குறையிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் முழுசா பக்கெட் காலியாகிறதுக்கு பத்து மணி நேரம் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பெசிமென்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு தூரம் கார்பன் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணத்திற்கு ஒரு எலும்பு துண்டு எடுத்து ப
இந்த ப்ரொசீஜர்ல ஒரு விதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாள் கணக்கில் கூட ஆகலாம் மூணாவது மெத்தட் பேர் வந்து ஆக்சிலரேட்டர் மாஸ் பெக்ட்ரோமெட்ரி இந்த மெத்தட்ல வந்து டைரக்டா எத்தனை கார்பன் ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அந்த ஒரு பொருளோட வயசை கணக்கிடுவாங்க இதே டெக்னிக் இந்த ஏஎம்எஸ் இல்லாட்டி ஆக்சிலரேட்டர் மாஸ் பெக்ட்ரோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி தான் கீடில் கண்டுபிடிச்ச பொருட்களை வந்து அமெரிக்காவில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் இன்கார்பரேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இதோட வயசை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கை வச்சு சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய பொருட்களோட வயசை கணக்கிடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதுக்கு முந்தைய உள்ள பொருட்களை வயசை கணக்கிடுறதுக்கு வேறு ஐசோட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்திற்கு பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டி ஆர்கான் ஃபார்ட்டி மாறுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகலாம் ருபீடியம்ல இருந்து ஸ்டான்டியமாக மாறுறதுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் தோரியம்ல இருந்து லெட்டா மாறுறதுக்கு பதினாலு புள்ளி ஒன்று பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகலாம் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஹாஃப் லைஃப் ஜாஸ்தி ஆக ஆக இதோட டேட்டிங் ஏஜ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் அதனால தான் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் முக்கியமாக ஆந்த்ரோபாலஜி ஆர்கியாலஜியில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜியாலஜியில் வந்து பொட்டாசியம் ஆர்கான் ஸ்டான்டியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கீழே இப்போது ஐந்தாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இத்தகைய பதினாலாயிரம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு தமிழகத்தில் நடந்த நாற்பது மிகப்பெரிய அகழ்வாராய்ச்சிகளே ரொம்ப மிகப்பெரியதும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது நமது கீழடி இந்த ஆராய்ச்சிகள்லாம் கிட்டத்தட்ட முடியும் முடியும் தருவாயில் இருக்குது இந்த முடிஞ்ச அப்புறம் இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பராக சயின்டிஃபிக் பப்ளிகேஷன்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க இந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கீழடி பற்றி விரிவாக ஒரு காணொலி சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல்ஸ்லேருந்து வெளியிடப்படும் அதை மறக்காமல் பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்